ехали в дверку. Во, во. Чё, время пришло вскрыть дверцу, посмотреть, что там как. Может быть удастся немножечко поддавить ее, а то я все езжу какой-то мятой, некрасивый, да? Давайте. Я выдернул заглушку, выкрутил саморез, саморез, саморез. Ну и, по-моему, вроде бы как все. Больше я выдерги вот здесь нечего. А, еще надо вот эту вот накладочку, по-моему, снять, если мне память не изменяет. Вот, и дверку надо будет сейчас сделать дерг и посмотрим, что там внутри. Интересный факт. В япошках здесь два усилителя, а в европейках только один. Так, ну он вроде бы на месте, вроде бы как он ровный, как мне кажется. Вот здесь вот весь удар был. Да, вот здесь вот, а вот он как раз усилитель, да, ему, конечно, тоже досталось. Потому что она в него тоже дунула, коза. Сейчас попробую поддавить низок, чтобы хотя бы вот эта вот часть вышла немножко. А эта часть у нас за динамиком и динамик синий что нет то правильно я тоже так думаю <смех> вот сюда будет попасть было бы круто. Там почти вышло. Почти все до конца вышло, представляете? Вот сюда. И иначе динамик давайте снимать. Прошу прощения, что так шумно работает печка, потому что холодно, а я на улице в гараж загонять, <coughs> в мастерскую загонять машину, что-то ну, очень неохота. Очень лень. Так, динамик. Иди-ка ты отсюда. А, мой дорогой. Так, я как раз сюда достаю. Назад впрыгивает, представляете, а? Ну, вроде как ничего так, да? Смотрите, как она вышла. Там дверь, на дверь стала похожа. Убито не крашено, чуть-чуть помято. Я думаю, до марта месяца, в принципе, хватит, потому что я планирую подождать до марта. Может, март, может, апрель. Как бы я хочу подождать, а дверь в цвет. Может быть, даже в России, ну, чтобы она здесь была где-нибудь, в Московской области. Потому что я связался там с парочкой, троечкой продавцов с Владивостока, которые возят распила. Они сказали, что, возможно, скоро машина в таком цвете как раз будет. И я у них первый на очереди на эту дверь. Именно в цвете Z64Z. У меня цвет мой. Вот такой вот классненький. Довольно-таки ред, редкий для прулей. Вот. Ну, довольно-таки распространенный. И в то же время редкий для европеи. Хотя, так сказать, перламутр голубой. Так что я у них на очереди. Я жду дверь от них. И жду я примерно где-то март. Может быть, даже апрель. А в мае надо ее по-любасу открасть. Потому что уже лето. И надо, чтобы все было чики-пуки, короче. Если я буду красить дверь, то я буду красить дверь и оба бампера. Ну а так, в принципе, ну нормально получилось. Она вышла прям практически, практически. Блин, может быть эту дверь оставить, поддергать ее. Спотер у меня есть. Поддергать ее и покрасить. Молдинг можно купить новый. А можно и этот погреть просто-напросто и... Все. Вот это вот молдинг надо будет паять, шпаклевать и красить. А так, смотрите, как вышло хорошо. А? Прям на видосе вот с подсветочкой хорошо видно. Уже нормально стало. Уже вот так вот вообще непонятно, что там. Бито, не бито там было. Там мятая. Не мятая дверь так. Вот так вот, конечно же, видно. Вот так вот. О, видите, вот какая ямочка тут будет. Вон она переливается. Вот это вот место, самое место удара этой двери. Блин, может быть реально сделать ее? 
сделать и все и не парится. Подумаем. Но я все равно ищу дверь в цвет. С номером 64Z цвета. Так что вот так вот. Собираем дверь назад. Ставим динамик, пленочку, всю фигню. Так, откроется. Откроется, слава богу. Вот. Ставим все на место. И запаковываем ее нафиг. Ну, естественно, на направлялочки нужно будет помазать вон видальки и ржаво его нашему. Вот уж они какие. Сейчас мы здесь их помажем. Ну да, вон там вон видно. Не знаю, видно ли вам. Но вон, видите, вот тут вот, короче, герметик. Клей специальный. Вон он. И он отошел от усилителя. И здесь частично отошел от усилителя. Ну, мы когда будем делать, там уже... Мне есть с кем проконсультироваться на эту тему. Я думаю, ребята мне в беде не оставят. Помогут сделать дверку. Ну, это радует, потому что я думал, что здесь его поломало усилитель. Вот эту вот трубу, что их там две. Потому что на япошках я видел, что, что вот фотки изнутри, их там две трубы. Ё-моё, и думаю, ну все, хана, думаю, сто пудов. Одна гнутая хорошо, вторая не очень, тоже гнутая. А так, в принципе, дверь чистая. Из минусов у моей двери это вот такая вот маленькая ржавчинка. Помните, да? Я ее обрабатывал каким-то мега-мега антиквором. Вот, и ничего. Дальше ржавчина не идет. Кстати, давайте сравним мою европейскую карту двери с японской. Ага, вот и вся шумка на этом у меня закончилась. Смотрите-ка, вот моя карта. Европа. А это карта с Макинтоша. О, смотрите, где не хватает шумочки. И там, и там у нас пластик есть. Вот здесь вот шумочка. По типа самый низ. Видите? А здесь шумочка не по самый низ. Сэкономили, черти. И здесь, видите, вот шумочка есть. Чуть-чуть. А здесь ее нет. Сейчас наклеим. Так, а по пистонам здесь, в принципе, то же самое, что и с этой стороны. По ручке. А, ну да, по ручке то же самое. Сейчас переклеим вот эту вот шумку сюда, дошумим, так сказать, вот, и соберем карту назад. Так, ну вот, поклеил японские шумки, сюда, 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 посмотрел, здесь тоже да, добавил, как должно быть. Вот, тут нифига уже нету, она здесь нафиг не нужна, вот. Вот здесь, вот здесь вот тоже на ручке, здесь такая дырища, короче, большая, откуда трассы выходит на ручку. Вот, и, а тут нет никакой шумки. Вот, теперь будет. Вот. Ладно, надо ставить. Ах, да, и, кстати, это, чуть вам не забыл показать. Видите, ручку сделал за подлицо. Видно, видно, да? Видно, что она теперь вот ровненькая. Как я это делаю? А, разбираю ручку. Вот здесь вот изнутри. Видите, да, вон, видите, вот, вот куда она упирается. Там раньше была резиновая такая пимпимпочка, стрёмная, которая умирает там через какое-то время небольшое. Вот, и ручка проваливается сюда вовнутрь очень сильно. И это смотрится неэстетично. И вот, чтобы она так не проваливалась, я туда вворачиваю такие вот специальные маленькие такие саморезики. А сверху наклеиваю кусочек скотча, чтобы ручка не стучала. Во, вот так вот. Вы видали, да? Все, там кусочек скотча торчит. Она теперь не так сильно стучит, но практически, практически не стучит. Вот, и все станет хорошо сейчас. Так, все режим проверил. Во, видите, как кучечка стоит. Прям, ну, немножечко торчит, но она туда еще усядется немножко. Потому что вот это, видите, как она запала туда. А это как раз за подлицо. Кошерненько, короче. Все, заглушечки поставил, все, ручечки поставил, все, ништяк, все работает. Циклоподъемнички везде все работают. Со всех сторон. Все ништяк. Так, что-то мне тут 23 градуса аж. 24. Что-то жарковато. Ну давай мы тебя убавим немножко. Вот. Все, класс, красота вообще прям вот. Ну, мне очень нравится. А самое важное, что мы с вами, что мы с вами. Починили дверку, -мо. Она теперь не бита и не крашена. Да? А что? Ну да, по-моему, нормально. Прям 
Ну блин, не зря полез, не зря, да еще и ручку починили. Короче, сегодня мы явно молодцы. Прям вот. Ах, от души. Осталось теперь поехать на дачу, скинуть всякое барахло, которое я загрузил в машину. И это. И переехать в гараж. Вот этот вот бардак разбирать. Вот там бардак. Вон там бардак, там, там, там сверлилку. Сверлилка, твою мать. Ну и карта дверной надо будет пожечь нафиг. Сейчас надо будет печку затопить и ехать на дачу. Вот так вот. Там. Ну а на этом в принципе все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и пока.